ciao a tutti oggi vediamo come fare un piccolo presentino di buone feste in modo semplice e veloce grazie al nostro pirografo innanzitutto abbiamo eh, utilizzato una tavoletta di legno mh, compensato molto semplice può essere ovale ma di qualsiasi altra forma prima di tutto bisogna lisciarla molto bene con della carta vetrata da 500 il legno può sembrare liscio ma in realtà non lo è poi ho stampato col computer eh, semplicemente buone feste con delle stelline delle dimensioni adatte per essere eh, utilizzate con questa tavoletta ovale ne ho fatte due ma in particolare vediamo ecco sceglierò eh, questa qua perché mi sembra più adatta per il momento poi proveremo anche con l'altra successivamente la fisso con della carta gommata nella posizione eh, precisa senza senza che la carta gommata vada sulla scritta mi serve perché non posso rischiare che mi si sposti durante il lavoro poi metto un foglio di carta carbone di quella che si usava per la macchina da scrivere tanti anni fa e con una matita a punta piuttosto fine ricalco il mio testo ecco qui una volta ricalcato avrò il testo e le stelline a matita sul legno a questo punto accendo il pirografo questo è un pirografo con la regolazione della temperatura il che è molto comodo perché a seconda del tipo di legno che devo utilizzare potrò variare la temperatura eccolo qui il nostro pirografo Brain Peter utilizzerò una punta piatta faccio una prova su un pezzettino di legno di scarto per vedere se regolo la temperatura nella posizione giusta adatta a questo tipo di legno a questo punto posso cominciare a ripassare la mia scritta le mie lettere utilizzo la punta piatta ma di taglio in modo da andare a fare con precisione il contorno come vedete non è un tratto continuo ma quasi come se fosse una pennellata le parti arrotondate sono quelle dove bisogna prestare più attenzione e sono i punti più delicati una volta fatto il contorno posso anche ripassare all'interno aumento un pochino la temperatura nel caso specifico anche la velocità del video altrimenti diventa lungo e noioso
come avete visto giro spesso la tavoletta di legno in modo che sia il più comoda possibile a seconda della lettera e del tratto che devo fare indipendentemente eh, dal fatto che eh, la scritta sia orizzontale o meno Naturalmente un pensierino di questo tipo da regalare per le feste di Natale, oltre ad essere personalizzabile come si desidera, si tratta inoltre di un regalino fatto a mano e in più molto economico perché eh, il legno eh, si trova a prezzi molto bassi eh, o addirittura si possono utilizzare eh, pezzi di legno di recupero ad esempio eh, le strisce di legno delle tavolette della frutta che si possono poi sagomare come si vuole quindi può essere un'ottima idea per fare un regalino ad una persona speciale senza spendere tanto e magari poi lo si può arricchire unendovi dei dolcetti o un piccolo presentino Ecco qui vediamo che ho ripassato sia il testo che le stelline con il pirografo ma adesso utilizzando una punta proprio fatta a forma di stellina vado ad arricchire ulteriormente la tavoletta. Le punte si sostituiscono semplicemente con un piccolo cacciavite già incluso nella confezione del pirografo. Una volta fissata eh, la punta provo per verificare qual è la temperatura più adatta sempre sulla mia eh, tavoletta di scarto. Però mi rendo anche conto che l'inclinazione di questa stellina non mi è particolarmente comoda. E ora vedrete come fare per risolvere anche questo problema. Ovvero alzo molto la temperatura 
e poi con una pinzetta vado a piegare molto lentamente la punta la punta deve essere molto calda in modo che il metallo diventi più morbido più malleabile per essere proprio modificato così posso dare la forma più adatta alla punta in modo che sia anche comoda per il lavoro che devo fare una volta posizionata e eh, sistemata nel, nel modo più adatto provo la temperatura ecco che è troppo elevata quindi devo abbassarla è ancora troppo elevata perché fa molto fumo finché trovo la temperatura giusta per fare le mie stelline a questo punto molto velocemente arricchisco il mio lavoro con altre stelline più piccole che vanno a unirsi a quelle eh, già fatte col pirografo è molto veloce molto semplice e mi dà un risultato direi più che soddisfacente ecco fatto auguro buone feste a tutti Se vi interessa approfondire ulteriormente la pirografia potete trovare il mio libro Tecnica della pirografia sul nostro sito insieme ai pirografi, alle punte e tanti altri articoli che possono essere interessanti. Vi aspetto per i prossimi video, faremo altri lavori anche per Natale. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti, a presto!